한국어는 장소 명사 뒤에 에와 에서를 사용할 수 있어요. 그럼 언제를 쓰고 언제서를 쓸까요? 제가 아주 쉽게 가르쳐 드릴게요. 먼저 에 뒤에 쓰는 동사를 알아볼까요? 에 뒤에는 이동을 나타내는 동사, 가다, 오다를 쓸수 있어요. 그럼 에 앞에 오는 장소는 어떤 장소일까요? 도착 장소예요. 저는 학교에 가요. 라는 문장을 보세요. 여기에서 학교는 도착한 장소예요. 그럼 에서를 공부해 볼까요? 에서 뒤에도 이동을 나타내는 동사, 가다, 오다를 쓸수 있어요. 하지만 에서 앞에 오는 장소는 어떤 장소일까요? 도착 장소가 아니라 출발 장소예요. 저는 미국에서 왔어요. 라는 문장을 보세요. 여기에서 미국은 출발한 장소예요. 그러니까 에와 에서 모두 뒤에 가다 오다를 쓸수 있지만 장소가 서로 다르니까 유의해서 사용하세요. 또 에와 에서를 언제 쓰는지 공부해 볼까요? 먼저 에 뒤에는 존재를 나타내는 단어 있다, 없다를 쓸수 있어요. 있다, 없다는 행동 동사가 아니지요? 책이 책상에 있어요. 라는 문장을 보세요. 책상은 책이 존재하는 장소예요. 그럼 에서를 공부해 볼까요? 에서 뒤에는 행동동사를 써야 돼요. 행동동사의 예를 들면 먹다, 마시다, 만나다, 공부하다, 운동하다 이런 동사예요. 집에서 밥을 먹어요. 라는 문장을 보세요. 여기에서 집은 행동을 하는 장소예요. 그러니까 에 뒤에는 행동이 없는 단어, 에서 뒤에는 행동이 있는 동사를 써야 돼요. 마지막으로 동사 살다 앞에는 에를 써야 할까요? 아니면 에서를 써야 할까요? 살다 앞에는 에와 에서 모두 쓸수 있어요. 저는 한국에 살아요와 저는 한국에서 살아요. 모두 쓸수 있어요. 하지만 장소를 강조하고 싶을 때에는 에를 사용하고 행동을 강조하고 싶을 때에는 에서를 쓰세요. 배운 모든 것을 정리하면 이 그림과 같아요. 이제 모두 이해하셨나요? 지금부터는 퀴즈를 한번 풀어보세요. 
영상을 시청해 주셔서 감사합니다. 수고 많으셨습니다. I love Korean.